அன்பு தமிழை எங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் மதம் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இந்த இந்தியாவுக்குள்ள உலகத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம வாழ்ந்திருப்பாங்களா கண்டிப்பா கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம தான் வாழ்ந்திருப்பாங்க மதத்தை ஏன் நான் நிறுவனம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு நிறுவனம் இல்லாட்டி ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கறத நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு லாபம் வேணும் இல்லாட்டி நிறைய ஊழியர்கள் அந்த கம்பெனில வேலை செய்யணும் அதே மாதிரி தான் இந்த மதம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு நிறுவனம் வேலை செய்வதற்கு நிறைய மனிதர்கள் வேணும் இந்த நிறுவனத்தை நம்பி இருக்கும் சில மனிதர்கள் வேண்டும் அதே மாதிரி பணம் அப்படிங்கிறதும் தேவைப்படுகிறது பணம் கொழிக்கும் ஒரு இடம் தான் நிறுவனம் அதே மாதிரி பணம் கொழிக்கும் ஒரு இடம் தான் மதம் அப்படின்னும் சொல்லலாம் நீங்க மதம் அப்படிங்கிறது பணம் கொழிக்கவில்லை நான் கண்டிப்பா ஏன் சமய நம்பிக்கைக்காக மட்டும்தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் கொஞ்சம் ஆழமா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு இல்லாட்டி உங்க குழந்தைக்கு பேர் சூட்டுவதற்கு இல்லாட்டி வேறு சில சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு இந்த மதம் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்திற்கு நீங்க பணம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் சோ மதம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பணம் கொழிப்பதற்காகவும் மக்களின் நம்பிக்கையை பணமாக முதலீடு அறுவடை செய்வதற்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய பேருக்கு அது நம்பிக்கையா இருக்கு சரி மதம் அப்படிங்கிறது நம்பாம இருந்த பழங்கால மனிதர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா நம்முடைய இயற்கையை வேண்டி வந்தார்கள் நம்ம இயற்கை தான் நம்முடைய ராஜா நம்முடைய யஜமான் நம்முடைய கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டி வந்தார்கள் அதற்கு முந்தைய மனிதர்கள் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு குழுவாக வாழ்ந்தார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பல தடவை பார்த்திருக்கோம் இந்த குழுக்களுக்கு ஒரு தலைவன் இருந்தான் இல்லாட்டி இந்த குழுக்களை வழிநடத்தி செல்லும் ஒரு மனிதன் இருந்தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் இறந்து விட்டான் என்றால் அவரை எப்படி வேண்டுவார்கள் அவனைத்தான் கடவுள் என்று வேண்டினார்கள் இப்ப இருக்கிற பரம்பரை அப்படிங்கறத நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நாம் நம்முடைய அப்பா அப்பாவின் அப்பா அடுத்ததா நம்ம பாட்டேன் பூட்டேன் இப்படி கொஞ்சம் பேர் தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர அதுக்கு முந்தைய தலைமுறைகள் யார் நம்ம எப்படி வந்தோம் அப்படிங்கறது நிறைய பேருக்கு தெரியாமையே இருக்கும் சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பண்டைய வாழ்க்கை முறையில் மிக முக்கியமாக கடவுளாக யாரை வழிபட்டார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு குழு ஒரு குரூப்பை சார்ந்த சில மனிதர்களை தான் கடவுளாக வழிபட்டார்கள் நமக்காக உயிர் தியாகம் செய்தவர்களை நம்மை காப்பாற்றியவர்களை நம்ம கால்நடைகளை காப்பாற்றியவர்களை தான் நாம் தெய்வமாக வணங்கிக் கொண்டிருந்தோம் அவர்களுக்காக எழுப்பப்பட்டதுதான் நடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நடுகள் அப்படின்னு சொல்லும் போதே தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு காலத்தை சேர்ந்த நடுகல்கள் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன ஆனா இந்த நடுகல் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா சாதாரணமா ஒரு சிற்பம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நடுகளுக்கும் பின்னாடி மிகப்பெரிய சரித்திரம் என்பது ஒளிந்திருக்கிறது அது சரித்திரம் மட்டுமே இருக்காது பலவிதமான நம்பிக்கைகளாக இருக்கும் பல்வேறு விதமான சாதனைகளாக இருக்கும் பல்வேறு விதமான வாழ்த்துக்களாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு குடும்ப முறையாக இருக்கும் இப்படி ஒரு சின்ன கல் நம்முடைய பாரம்பரியத்தை தாங்கி நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் நடுக்கல பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த நடுக்கல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நீங்க அதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய இரண்டு விஷயங்கள் இருக்குங்க நவகண்டம் அப்படிங்கிறதும் தலைப்பழி அப்படிங்கிறதும் இந்த நவகண்டம் தலைப்பழி அப்படிங்கிறது எல்லாம் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மை நாமே கொள்வது அப்படிங்கிறது தற்கொலை செய்வது வேற நம்மை நாமே கொள்வது வேற தற்கொலை அப்படிங்கிறது நமக்கு வலிக்காம ஈஸியா செத்து போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனா தலைப்பழி இந்த நவகண்டம் அப்படின்லாம் சொல்லும் போது ஒரு குழுவுக்காக ஒரு இனத்துக்காக நான் எனது உயிரை தியாகம் செய்கிறேன் அதுவும் என்னுடைய கழுத்தை நானே அறுத்துக் கொள்கிறேன் இல்லாட்டி என்னுடைய உடல் பாகங்களை ஒன்பதாக வெட்டிக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்ச சில விஷயங்களை தான் நம்ம தலைப்பழி இல்லாட்டி நவகண்டம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய மூதாதையர்கள் நமக்காக இதை செய்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியாது ஆனா இந்த ஒரு பதிவை நீங்க கேட்கும் போது இல்லாட்டி அடுத்ததா தொடர்ச்சியாக வரப்போற சில பதிவுகளை கேட்கும் போது கண்டிப்பா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம தமிழர்கள் நம்முடைய மூதாதையர்கள் செய்திருக்கிறார்களா அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ச்சியான உண்மைகள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த கிராண்ட் ஆலன் அப்படிங்கிறவர் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறார் அந்த புத்தகத்திலையும் நம்ம சொன்ன இந்த நடுக்களுக்கும் ரொம்பவே தொடர்பு இருக்கு அவர் என்ன சொல்றார் ஒரு குழுவை சேர்ந்த ஒரு மனிதன் இறந்து விட்டான் அவனை புதைத்து விட்டார்கள் என்றால் அவனை புதைத்த இடத்தை அடையாளப்படுத்துவதற்காக ஒரு பாறை துகள்களை இல்லாட்டி பாறைகளை உருட்டி அங்கே கொண்டு வைப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த ஒரு வழிபாடு தான் பிற்காலத்தில் சிலை வழிபாடாகவும் அடுத்ததாக கடவுளாகவும் அடுத்ததாக மதமாகவும் மாற்றப்பட்டது இப்படித்தான் மனிதன் அப்படிங்கிறவன் கடவுளை படைத்தான் என்று சொல்கிறார் த எவலூஷன் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தில் இதுல எவ்வளவு நம்பகத்தன்மை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு இதுக்கு உண்மை புரிஞ்சிடும் முதல்ல இந்த ம
கொண்டிருக்கிறார்கள் சோ சின்னதா எங்கேயோ தொடங்கின ஒரு விஷயம் எதற்காக அந்த விஷயம் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா எனக்காக எனது குழுக்காக அவர் இறந்து விட்டார் கண்டிப்பா அவர் நமக்கு நல்வழிப்படுத்துகிறார் அவர் நம்முடனே இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட இந்த நடுக்கள் வழிபாடு தான் நம்முடைய இந்த மாதிரி கிராமங்களில் இப்ப இருக்கிற கிராமங்களில் சிறு தெய்வ வழிபாடு குடும்ப கோயில் வழிபாடு இல்லாட்டி குல தெய்வ வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த நடுக்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வேறு சில பெயர்களிலும் அறியப்பட்டு வந்தது வீரன் கல் சொல்லுவாங்க வீர கல் சொல்லுவாங்க நினைவு தூண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மருவி மருவி இப்போது நினைவு தூண்களாக மாறிவிட்டது ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிகளுக்கும் இல்லாட்டி நிறைய பிரமுகர்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி நினைவு தூண்களை வைத்திருக்கிறோம் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இலங்கையை சேர்ந்த தமிழர்களுக்கு இல்லாட்டி ஈழ தமிழர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மாவீரன்களை போற்றும் நாள் அப்படிங்கிற ஒரு நாள் இருக்கு அந்த நாள் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த மாதிரி மா வீரர்களுக்காக ஒரு நடுக்கள் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி நினைவு தூண்களை அவங்க ரொம்ப பெரிய அளவுல மதிப்பு கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி மரியாதை செய்வாங்க இதே மாதிரியான ஒரு பழக்கம் பண்டைய தமிழர்களுக்கும் இருந்திருக்கிறது சோ நடுக்கள் தவிர்த்து அடுத்ததாக வேறு எந்த கல் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சதிக்கல் அப்படிங்கிற வேறொரு கல்லும் இருந்திருக்கு உடன்கட்டை ஏறுதல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு கணவன் இறந்து விட்டால் கணவனின் உடல் எங்கே புதைக்கப்படுகிறதோ இல்லாட்டி எங்கே தகனம் செய்யப்படுகிறதோ அதே இடத்துல மனைவியும் தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து விடுவாள் இப்படி மாய்த்து விடும் இந்த மனைவிகளுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான் சதிக்கல் அப்படின்னு யார் எந்த நேரத்தில் எதற்காக இப்படி உயிரை மாய்த்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றதுதான் சதிக்கல் இதையும் நம்முடைய தமிழர்கள் பண்டு தொட்டை உபயோகித்து வந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நடுக்கள் சதிக்கல் இதெல்லாமே இப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் இருக்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இதனால் வரையிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நடுக்கல் ஆனாலும் சரி இல்லாட்டி சதிக்கல் ஆனாலும் சரி ஊருக்கு வெளியில இல்லாட்டி புராணங்களில் அந்த இடத்துல ஊர் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ற இடத்துக்கு வெளியில இருந்து தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த ஊருக்கு வெளியில் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பா அது ஒரு மயானமாகத்தான் இருக்கும் இல்லாட்டி இறந்தவர்களை அங்கதான் அடக்கம் செய்திருப்பார்களாக இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் நிறைய நடுக்கல் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு சோ இதன் வழியாகத்தான் நடுக்கல் என்பது வீரர்களுக்கு வாழ்வில் வாழ்வில்ாலத்தை <laughs> 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 வழிபாடு <laughs> நினைவுத்தூண்கள் <laughs> அதாவது போரில் பகைவர்கள் தோற்று அந்த பகைவர்கள் அந்த நாட்டின் நடுக்கல்லாக மாறி நின்றனர் அப்படின்னு சொல்றாரு வேறொரு விஷயத்துல தொல்காப்பியர் இந்த நடுக்கலை ஆறு விதத்தில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த ஆறு விதம் என்னெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவைக்காக நடுக்கல் வைக்கப்பட்டது காட்சி கால்கோள் நீர்ப்படை நடுதல் பெரும்படை வாழ்த்தல் இப்படி ஆறு விஷயத்துக்காக நடுக்கல் வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு சோ தொல்காப்பியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது புறநானூறு அடுத்ததா இந்த நடுக்கலை பத்தி ஏதாவது சொல்லியிருக்கா இதுதான் நம்ம மனசுல வர்ற அடுத்த கேள்வி புற நானூற்றி பாடலில் முன்னூத்தி முப்பத்தி ஐந்துல மாங்குடி கிழார் அப்படிங்கிற ஒரு பாடலை பாடியுள்ளார் அந்த பாடல் ஒன்னா தெய்வர் முன்னின்று விளங்கி ஒளிரு ஏந்து மறுப்பின் களிறு எரிந்து வீழ்தன கல்லே பரவின் அல்லது நெல் உகுத்து பரவும் கடவுளும் இளவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒத்து போகாத பகைவர்களை 
வென்று இல்லாட்டி மிகப்பெரிய யானைகளை வென்று அப்படி வெல்லும் போது அவர்களுடைய உயிரை அவர்கள் தியாகம் செய்ய வேண்டி இருந்தால் அவர்களை நடுக்கல்லாக மாற்றி நாங்கள் கும்பிடுவோம் எங்களுடைய சாமியாக எங்களுடைய தெய்வமாக நாங்கள் வணங்குவோமே தவிர நெல்லை துவி இந்த மாதிரி சாதாரண கடவுளை நாங்கள் கடவுளாகவே வணங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு வீரனைத்தான் இல்லாட்டி ஒரு குழுக்கான தலைவனை தான் நாங்கள் கடவுளாக வணங்குவோமே தவிர சாதாரணமா இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாங்கள் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எவ்வளவு பெரிய உண்மை இருக்கு சாதாரண மனிதர்கள் ஒரு மனிதனுக்காக மிகப்பெரிய நல்லது செய்யும் போது அவனை மனிதன் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில இருந்து தூக்கி தெய்வம் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில வைக்கிறாங்க ஆனா இப்போ இந்த தெய்வம் இந்த தலைவன் இவர்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க 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 குடும்பத்துக்காகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த ஒரு சமுதாயத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அல்லன்னா பலரை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் இந்த சமுதாயத்திற்கு நல்லதை பகிர வேண்டும் இந்த சமுதாயத்திற்கு நல்லதை ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த சமுதாயத்திற்காக என் உயிரை மாய்ப்பேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு இனத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான் தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழர்கள் மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றது இந்த ஒரு நடுக்கல் வழிபாட்டின் வழியாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உண்மை மட்டுமே ஆயிரத்தி முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நடுக்கல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கிபி இரண்டாவது நூற்றாண்டில் ஒரு நடுக்கல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கிமு மூன்றாவது நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு நடுக்கல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இப்படின்னு எண்ணிலடங்கா செய்திகள் நம்மை சுற்றி வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனா இந்த நடுக்கல் நான் என்ன ஏன் இதை வச்சாங்க அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் இன்றளவும் நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது சோ இன்னிலிருந்து நீங்க இந்த நடுக்கலுக்கு செய்தி ஏதாவது மூன்றாவதாக சமூக நிலை சதி உடன்கட்டை களப்பள்ளி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நவகண்டம் இது எல்லாமே சொன்னது இந்த நடுக்கல் தான் அடுத்ததாக இந்த நடுக்கற்கள் வழியாகத்தான் இந்த மொழி வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்கிட முடியுது வட்டெழுத்து வந்துச்சு அடுத்ததாக முழுவதுமாக மாற்றப்பட்ட வட்டெழுத்துகள் அப்படிங்கிறது கொண்டு வரப்பட்டன தமிழ் எழுத்துக்கள் அடுத்ததாக பொறிக்கப்பட்டன இப்படி மொழியின் வளர்ச்சியும் இந்த ஒரு நடுக்கல் வழியாக நாம் ஆராயலாம் அடுத்ததாக ஓயாத பூசல்கள் பூசல்கள் அப்படிங்கிறது கால்நடைகளுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு போர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கால்நடைகளையே பண்டைய மக்களின் செல்வம் என்பதையும் இந்த நடுக்கல்கள் தான் நமக்கு காண்பிக்கின்றன காடுகளை அழித்து நாடு செய்தல் என்பதையும் இந்த நடுக்கல்கள் தான் நமக்கு காண்பிக்கின்றன அது என்ன காடுகளை அழித்து நாடு செய்தல் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் முதல்ல சொன்னேன் இந்த மாதிரி உலகம் முதல்ல இருந்திருக்காது ஸோ நிறைய காடுகளாகத்தான் இருந்திருக்கும் அந்த காடுகளை அழிக்கும் போது காட்டு மிருகங்கள் தாக்கி நிறைய மனிதர்கள் இறந்திருப்பார்கள் ஸோ அந்த மாதிரியான மனிதர்களுக்கும் இந்த மாதிரி நடுக்கற்கள் என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டன இதையும் இந்த நடுக்கற்கள் வழியாகத்தான் நம்மால் உணர முடிகிறது அடுத்ததாக நன்றி மரவாமை அப்படிங்கிறதையும் இந்த நடுக்கற்கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன நாய் கோழி பசு இவைகளுக்காகவும் இந்த நடுக்கற்கள் என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன கடைசியா பண்டைய தமிழர்களின் இரும்பின் பயன் அதாவது இந்த நடுக்கற்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நடுக்கற்களில் இருக்கும் அந்த உருவங்கள் கையில் ஏதோ ஆயுதத்தை பிடித்தது போலவே காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும் இதன் வழியாக நம்முடைய தமிழர்கள் இல்லாட்டி பண்டைய மனிதர்கள் வாழ் ஆயுதங்களை எல்லாம் ஏந்தி வந்தார்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவா தெரியுது சோ இவ்வளவு தொன்மையை தாங்கி நிற்பது தான் நடுக்கற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இப்போ இந்த நடுக்கற்கள் எங்கே கிடைக்கின்றன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாதாரணமா ரோட்டுக்க சைட்ல இல்லாட்டி பாலடைஞ்ச பில்டிங்குள்ள இப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் இந்த நடுக்கற்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன இந்த நடுக்கற்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு மனிதன் இறந்து விட்டால் அந்த மனிதன் உபயோகப்படுத்திய பல பொருட்களையும் அவனுடைய வைத்து புதைத்து விடுவார்களாம் இதனால இந்த நடுக்கற்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது இடத்துல இருக்குன்னா திருடர்கள் என்ன செய்யறாங்க அதுக்குள்ள நிறைய விதமான பொக்கிஷங்கள் புதையல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நடுக்கற்கள் அப்படியே டேமேஜ் பண்ணி இல்லாட்டி அதை உடச்சு போட்டு குழி தோண்டி நிறைய விதமான புதையல்கள் எடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இதனாலையும் பல நடுக்கற்கள் நம்மிடம் இருந்து மறைக்கப்பட்டன அழிக்கப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு விதத்திலும் தமிழர்கள் செய்த இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவர்களுடைய வரலாறை நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் செய்து வந்தார்கள் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை இப்போது மெல்ல மெல்ல அழிய தொடங்கி இருக்கின்றன அவர்கள் கொடுத்த பொக்கிஷங்கள் இல்லாட்டி அவங்க செஞ்சு வச்ச நிறைய பொக்கிஷங்களை பாதுகாக்க நாம் மறந்து விட்டோம் என்று சொல்லலாம் இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்